Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, das war jetzt eine kleine Bildspielerei, basierend auf dem österreichischen Sprichwort Wie ist er, so ist Gscherl, was so viel bedeutet wie Hundebesitzer und Hund ähneln sich mit der Zeit charakterlich und optisch immer mehr. Was natürlich bei meinem Hund und mir nicht zutrifft, denn er ist ein Vollblutbandit und ich nicht. Lassen wir das, gehen wir zum Thema über. Liebe Hundebesitzer, es gibt weltweit viele Mythen, Legenden und Märchen, die sich hartnäckig in den Köpfen vieler Leute festgebissen haben. Ich habe mir da zehn herausgesucht, einige gibt es schon sehr lange, andere äh, entstanden erst in der moderneren Zeit und viele davon werden höchstwahrscheinlich global bekannt sein. Ich möchte eventuell mit diesen Mythen etwas aufräumen und hier für Klarheit sorgen, den einen oder anderen eine Info geben, die er vielleicht noch nicht gewusst hat oder schon wusste, ja, macht nichts, doppelt hält besser. Lassen Sie mich mal damit beginnen. Und ich beginne gleich mit der Mythe Nummer 1, die gehört zu den Mythen, die eher in der moderneren Zeit entstanden sind. Und die sagt aus, dass Hundeerziehung mit Druck und Körperkontakt heutzutage falsch und veraltet ist. Schauen Sie, äh, zwischen Druck und Körperkontakt und psychischen Terror und Gewalt gegenüber dem Hund ist ja ein riesengroßer Unterschied. Ja. Und in der Zeit, wo ich noch aktiv im Hundesport war, und das waren einige Jahre, äh, wäre es völlig ohne Druck und ohne Körperkontakt überhaupt nicht gegangen. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass in der modernen Zeit heutzutage dasselbe gilt. Ja. Also äh, Hundesport zu betreiben völlig ohne Druck und ohne Körperkontakt wird nicht viel Erfolg bringen, meiner Meinung nach. Und wenn Sie mir als äh, vierfacher Golden Red River Erzieher, äh, Besitzer erklären, wie ich meinen Riesenschnauzer zu erziehen habe, nämlich auf die Art und Weise, wie Sie das tun, nur mit psychischer Raffinesse und völlig ohne Druck und Körperkontakt, dann sage ich Ihnen, nein, das werde ich nicht tun, denn sonst erzieht mein Riesenschnauzer mich und nicht ich ihm, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also wie gesagt, Hundeerziehung mit Druck und Körperkontakt ist heutzutage falsch und veraltet, halte ich für eine Mythe. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man Druck und Körperkontakt definiert. Ich möchte nachträglich noch dazu sagen, jeder Hundebesitzer, der bei uns am Abrichteplatz seinen Hund geschlagen hat, wurde des Platzes verwiesen. So viel zum Thema äh, Druck- und Körperkontakt. Ja. Mythe Nummer zwei: Große Hunde benötigen immer Haus mit Garten. Schauen Sie, speziell bei uns in Österreich ist es so, dass die Tierschutzhäuser äh, mit äh, bulltherapeutigen Hunderassen und größeren Hunden übergehen. Viele dieser Hunde hätten die Chance auf einen tollen Platz, weil viele Leute einen Hund retten möchten, Händchen für Hunde haben, Hunde erfahren sind. Leider kommt das dann nicht zustande, weil das Tierschutzhaus die Hunde nicht ausgibt, wenn diese Leute, die sich für diesen Hund interessieren, kein Haus und Garten haben. Das finde ich sehr schade, denn ich sage Ihnen etwas. Ich habe jetzt meinen vierten Hund und drei meiner Hunde waren groß. Und ich traue mich zu behaupten, dass alle meiner, Groß, alle meiner großen Hunde, obwohl sie in einer Wohnung lebten, ein schönes Leben hatten. Ein erfülltes Leben hatten. Und ich glaube auch, dass mein jetziger Hund, ich bin davon überzeugt, dass mein jetziger Hund ein schönes Hundeleben führt. Ja? Und ich habe kein Haus mit Garten. Ich habe nur eine Wohnung. Ja? Also ich würde sagen, der Ausspruch, große Hunde benötigen immer Haus mit Garten, fällt absolut in den Bereich der Mythen. Allerdings, ja, gibt es da eine Ausnahme, von der auch ich nicht abweichen möchte, und das sind die Herdenschutzhunderassen. Da, sage ich, gehört ein Garten her, den er bewachen kann, denn äh, ein Herdenschutzhund braucht meiner Meinung nach ein Grundstück, das er bewachen kann, genauso wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Ja, also das äh, lasse ich mir nicht ausreden. Ansonsten würde ich sagen, ist dieser Be oder diese Aussage eher ein Mythos. Mythe Nummer 3. Mit Schutzarbeit wird der Hund zum Beißer oder durch Schutzarbeit wird der Hund zum Beißer. Schauen Sie, ich habe, ich hatte von meinem 11. bis circa meinem 30. Lebensjahr intensiv mit Schutzarbeit zu tun. Ich habe sehr viele Hunde zum Schutzhund ausgebildet. Ich selbst war Figurant, derjenige, der gebissen wurde. Ja, ich machte hier alle charakterlichen Eigenschaften sämtlicher Hunderassen durch. Ich erlebte sämtliche Situationen. Ich kannte sehr viele fertig ausgebildete Schutzhunde privat sehr gut. Und ich versichere Ihnen eines. Klassische Schutzarbeit ja, und eine Wesensveränderung eines Hundes in Richtung zum Beißer ja, hat miteinander überhaupt nichts zu tun. 
absolut nichts. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Hund unkontrollierbar mal scharf mache, da gibt es genug Beispiele, Videobeispiele auf YouTube, oder ob ich klassische Schutzarbeit betreibe. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sämtliche Hunde, und das waren Tausende in den Jahren, ja, die wir zum Schutzhund ausgebildet haben, alle führiger wurden, alle ausgeglichener waren, alle berechnender waren. Die veränderten sich charaktertechnisch alle ausnahmslos ins Positive, keiner ins Negative. Ich lege meine Hand ins Feuer für diese Aussage und ich stehe zu dem, was ich sage. Also mit durch Schutzarbeit wird der Hund zum Beißer, halte ich absolut für einen Kandidaten der Mythen und Legenden. Kommen wir zu Nummer 4. Hier handelt es sich um einen Mythos, äh, bei dem ich nicht weiß, ob er äh, Länder wie Österreich, Deutschland, Schweiz und so weiter verlassen hat. Aber ich weiß, dass speziell in Österreich und in Deutschland, ich glaube auch, dass ich das schon mal aus Schweizer Richtung gehört habe, dass es heißt, dass der Dobermann und die deutsche Dogge, wenn sie alt werden, ja, ihre Besitzer attackieren. Also das ist absoluter Schwachsinn. Schauen Sie, wir wissen, wenn Hunde alt werden, ja, wenn sie gebrechlich werden, wenn sie eventuell krank werden, dann können sie schon etwas mürrischer sein. Ja. Also zum Beispiel einen Kuschelüberfall ihrerseits nicht mehr so bedingungslos und freudig annehmen, wie noch in jungen Jahren, als sie gesund waren. Ja. Da kann es schon vorkommen, dass ihnen der Hund zu verstehen gibt, ich möchte nicht, ja. ich möchte meine Ruhe haben, jetzt nicht, eventuell ein kleiner Knur rauskommt oder sowas. Ja. Aber das ist absolutest nicht rassebedingt. Ja. Das hat mit einem Dobermann oder einer deutschen Dogge überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß noch, als Kind oder schon äh, als, Ju oder als Jugendlicher hörte ich oftmals im selben Zug wie Dobermann und Deutsche Doge auch äh, die Aussage, ja, die attackieren ja ihre Besitzer, wenn die alt werden. Ja. Jetzt ist man vielleicht noch nicht so Hund erfahren oder noch nicht so eingelesen, noch vielleicht zu jung, dann glaubt man so etwas auch sehr schnell, ja, bis man sich vom Gegenteil überzeugt, bis man in die Sache hineinwächst oder diesbezüglich erwachsen wird. Ja. Also, der Dobermann und die Deutsche Doge attackieren im Alter ihre Hundebesitzer, also ihre Besitzer halte ich als absoluten Kandidaten für Mythen. Das war Nummer, Nummer vier. Jetzt kommen wir zu Nummer 5 und auch eine ganz berühmte Sache hörte ich schon so oft. Wurde mir auch selbst schon gesagt, als ich Besitzer eines, meines American Pit Bull Terriers war. Und zwar ist es eine Mythe, die aussagt, Bull Terrier und Co. besitzen eine Gebisssperre. Ja. Und äh, da hat sich doch tatsächlich äh, global ja, die Ansicht verbreitet, bei nicht wenigen Menschen, ja, dass Bull Terrier, blütige Hunderassen, also Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bull Terrier über eine Art äh, biologisch-mechanische Gebisssperre verfügen, die sie daran hindert, ihren Kiefer zu öffnen, wenn sie zugebissen haben. Ja. Ich meine, ich bin technisch versiert, ja, wüsste aber nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Also da wurde schon gesprochen von irgendwelchen äh, eigenartigen Auswüchsen, die da einhaken und der Hund dann den Kiefer nicht mehr... Also ich sage Ihnen was. Als ich meinen American People Terrier hatte, wurde auch ich mal gefragt, ist das nicht so ein Hund mit einer Gebissperre? Damals fiel mir folgender Satz nicht ein. Heute ärgere ich mich drüber, denn ich hätte gerne geantwortet, ja, das stimmt, das ist so ein Hund mit einer Gebissperre, aber machen Sie sich keine Sorgen. Aktuell ist die außer Betrieb, die hat da irgendeinen technischen Defekt. Ich kann den Techniker momentan nicht erreichen, also können Sie sich getrost beißen lassen. Er lasst wieder aus, denn die Gebissperre ist ja aktuell defekt. Leider ist mir das damals nicht eingefallen, aber das, so etwas müssten Sie bringen, ja, denn das ist ein Schwachsinn. Sie wissen, blütige Hunderassen haben sehr viel Bulldog-Blut inne und Bulldoggen neigen dazu, wenn sie etwas gepackt zu haben, dieses festzuhalten. Das haben die blütigen Hunderassen übernommen und wenn die etwas packen und nicht auslassen, dann lassen sie deswegen nicht aus, weil sie nicht wollen, nicht weil sie nicht können. Also ein typischer Vertreter der Mythen in der Welt der Hunde. Ja. Bulldogger und Go besitzen eine Gebissperre nicht vergessen. Jetzt kommen wir äh, zu Mythe Nummer 6 und die sagt aus, Listenhunde sind Kampfhunde. Schauen Sie, äh, Sie wissen ja ganz kurz, ich mache das nicht lang, denn dieses Thema könnten wir ja ausbauen bis in die Unendlichkeit und das möchte ich nicht. Da gab es Bissvorfälle, dann wurde von der Politik da ein Sachkundiger äh, äh, herbestellt, der musste da eine Liste zusammenstellen mit äh, ähm, potenziell gefährlichen Hunderassen und so weiter und so fort herausgekommen. Unterm Strich ist folgendes, 
äh, in vielen europäischen Ländern, und ich weiß nicht, wie es in der USA aussieht, gibt es da jetzt eine Liste mit potenziellen gefährlichen Hunden darauf, äh, äh, bei denen es nur unter äh, erschwerten äh, Voraussetzungen möglich ist, diese zu halten, oder in manchen Ländern dürfen die gar nicht gehalten werden, die Hundesteuer ist höher und so weiter. Ja. Und oftmals werden diese sogenannten Listenhunde im selben Zug genannt wie der Begriff Kampfhunde. Ja. Und hier mit Vorliebe von Reportern, Journalisten, die schnell einen Artikel schreiben müssen. Ja. Und warum ist das eine Mythe? Na ganz einfach. Schauen Sie, es befinden sich auf dieser Liste Herden, äh, Herdenschutzhunderassen, ja glaube ich sogar auch äh, Großwildjagdhunde, es befinden sich auf dieser Liste Molosser, Kampfhunderassen und äh, wenn wir gleich beim Thema Kampfhunderassen sind, ist eine Kampfhunderasse gleichzeitig auch ein Kampfhund selbstverständlich nicht. Ich habe da schon mal ein Video extra darüber gebracht. Schauen Sie, ein Kampfhund äh, ist dann ein Kampfhund, wenn dieser arme Hund von mir als Besitzer dazu trainiert wird und dazu verurteilt wird, aus welchen Gründen auch immer, sei das Profit oder Ehre oder nur Belustigung, regelmäßig gegen andere Tiere oder andere Hunde kämpfen zu müssen. Dann ist das ein Kampfhund. Egal, was für eine Hunderasse das ist. Ob das ist ein Chihuahua, ein Irish Wolfhound oder sonst irgendwas. Dann ist das ein Kampfhund, ein armer Kampfhund. Ja. Eine Kampfhunderasse äh, äh, wie Bull Terrier, American Stephen Terrier, Tosaino, Pitbull Terrier, das sind Hunde, die von... Rassen abstammen, von Hunden abstammen, die nur für den Zweck gezüchtet wurden, um gegen andere Tiere oder andere Hunde zu kämpfen. Sind es deswegen automatisch auch gleich Kampfhunde? Na, selbstverständlich nicht. Das habe ich schon mal erklärt. Ja. Und genauso wenig sind auch die anderen Hunde auf dieser Liste Kampfhunde. Ja. Also, wenn Ihnen jemand auf der Straße entgegenkommt und Sie einen solchen Listenhund besitzen und der meint, das ist ein Kampfhund, dann wissen Sie, dass dieser Mensch ein Ahnungsloser ist. Ja, nehmen Sie solchen einen Menschen nicht ernst. Also, äh, Mythe Nummer 6, Listenhunde sind Kampfhunde. Absolute Mythe. Äh, Mythe Nummer 7, und da gehen wir mal in den Bereich der Fütterungen hinein. Und da hörte ich als Kind des Öfteren, und das ist jetzt kein Scherz, und ich glaubte das in den ersten ein, zwei Jahren, mit denen ich äh, mit Hunden zu tun ha hatte sogar, ja, und oh, das, ich dachte immer, wow, und, das beeindruckte mich diese Aussage, denn ich hörte da, das auch oftmals von äh, erfahrenen Hundehaltern, aber das war in den frühen 80ern, ne? also als Kind glaubt man viel, ja? aber da wurde mir einmal gesagt, wenn du deinen Hund blutig roh fütterst, wird er schärfer. Ja? Warum ist das ein Mythos meiner Meinung nach? Schauen Sie, völlig egal, ob Sie barfen, blutig oder nicht, ja? ob Sie Trockenfüttern oder industriellen Nasfüttern, das hat mit dem Wesen Ihres Hundes absolut nichts zu tun. Ja. Das Einzige, was sich verändern kann bei dem Hund, wenn Sie falsch füttern, also zu blutig roh füttern ohne Beifutter, äh, ist, dass er höchstwahrscheinlich irgendwann mal unter Mineralstoffmangel oder Vitaminmangel leiden wird. Ja. Aber mit dem Wesen des Hundes hat äh, eine Fütterung überhaupt nichts zu tun. Völlig egal, ob Sie ihn roh füttern, nass füttern oder trocken füttern. Ja. Also äh, Mythos Nummer 7. Blutige Rohfütterung macht ihren Hund scharf, ja, wieder blutrünstig. Ja. Mythos, ja. Gut, kommen wir äh, zum Mythos Nummer 8. Und das hat wieder mit dem Füttern zu tun. Ich habe schon sehr oft gehört, und das ist auch wieder ein Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält, einer von diesen Mythen, die ich absolut nicht verstehe. Ja. Ich, ich sage mal, was das ist. Der sagt aus, wenn der Hund nicht sofort frisst, räumen Sie das Futter weg. So. Erklären Sie mir jetzt, wieso ich das tun soll. Ich habe jetzt meinen vierten Hund und zwei meiner Hunde waren gierige Fresser. Zwei meiner Hunde waren schlechtere Fresser. Alle vier Hunde waren gut genährt, in Top-Kondition und top-gesund. Ja? Sowohl die gierigen Fresser als auch die schlechten Fresser. Mein jetziger Hund gehört eher zu den schlechten Fressern. Er frisst zwar mengentechnisch viel aber er frisst auf Raten. Und wenn ich meinem Hund das Futter hinstelle und er es nicht sofort wegfrisst, ja, dann bleibt das stehen, bis er es gefressen hat. Und dann, wenn die Zeit für seine zweite Mahlzeit kommt, mache ich das Ganze genau wieder so. Weshalb soll ich meinem Hund das Fressen, wenn er es nicht sofort frisst, wegnehmen, nach einigen Stunden wieder präsentieren und wenn er es wieder nicht frisst, wieder wegnehmen? Was soll das für einen Sinn haben? Ja? Mir konnte bis jetzt noch kein Mensch äh, einen vernünftigen Grund nennen, was das bringen sollte. Ich hörte schon einige Gründe, die aber abseits, also weit davon entfernt von Vernunft für mich äh, ankamen. Ja. Aber 
ich würde sagen, dass das ein Mythos ist. Also wenn Ihnen jemand sagt, nein, wenn dein Hund ein schlechter Fresser ist, dann gewöhnst du ihm an, besser zu fressen, indem du ihm indem du ihm das Futter gleich wieder wegnimmst, wenn er nicht frisst, denn irgendwann kommt er drauf, ah, wenn ich nicht gleich fresse, komme ich erst wieder einige Stunden später zum Fressen. Na, so funktioniert das nicht. Wenn ein Hund ein schlechter Fresser ist, also ein Hund, der sein Futter nicht sofort wegputzt, dann ist er das. Ja? Dann werden sie Monate oder Jahre zu kämpfen haben damit, wenn sie auf diese Art und Weise äh, das behandeln, indem sie ihm das Futter hinstellen und wenn er es nicht sofort frisst, wieder wegnehmen. Also ich halte davon überhaupt nicht. Ja? Überhaupt nichts. Aber es soll ja jeder tun und lassen, was er will, liebe Zuseher. Aber wenn mir jemand sagt, du, du fütterst falsch, weil du lässt deinem Hund das Futter stehen, wenn er es nicht sofort frisst, sage ich, ja, dann fütter ich halt falsch. Mein Hund ist glücklich damit und ich auch. Aber ich glaube, dass das in den Bereich der Mythen hineinfällt. Gut, dann bleiben wir noch beim Futter. Einen habe ich noch und zwar äh, ist das auch so ein, ein Ausspruch, ein Mythos, den ich schon recht früh gehört habe. Und auch wiederum von Leuten, die recht viel Erfahrung mit Hunden hatten, also alte Hundesportler waren. Ja, und die sagten, es ist gut, wenn du deinen Hund einmal die Woche hungern lässt. Ich glaubte das damals, hatte aber Gott sei Dank noch nicht wirklich Einfluss auf die Erziehung meiner Hunde. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich das glaubte, hatten meine Eltern die, die Erziehung meines Hundes noch über. Das war mein erster Hund. Und die hielten sich Gott sei Dank nicht daran. Heute würde mir das leid tun für meinen ersten Hund. Denn ich hörte schon, ja, das wäre artgerechter. Denn auch der Wolf äh, hungert manchmal hin und her. Aber liebe Leute, wir haben alle keinen Wolf zu Hause. Und selbst wenn ich einen Wolf hätte, würde ich ihn nicht einmal die Woche hungern lassen, wenn ich nicht müsste. Ja. Äh, es gibt da vielleicht einen Fakt, der mir am ehesten einleuchtet. Wenn, einer, wenn eine Person zu mir sagt, ich lasse meinen Hund einmal die Woche hungern. Ja. Und das wäre der, dass dieser Hund sehr stark übergewichtig ist und äh, schon gesundheitliche Probleme dadurch hat und durch das sehr starke Übergewicht noch nicht dazu fähig ist, dieses Übergewicht durch Bewegung abzubauen. Ja. Dann lasse ich mir einreden von Ihnen, Sie lassen Ihren Hund einmal die Woche hungern, indem sie ihn einmal die Woche einen Tag nicht füttern. Ja? Und die kommen sehr gut mehrere Tage ohne Futter aus, wenn es wirklich sein muss. Ja? Aber wenn es nicht sein muss, warum soll ich das tun? Ja? Ansonsten aber könnte mir niemand erklären, das versuchten schon einige Leute, doch äh, das drang bis jetzt noch nicht äh, bis zu meinen äh, Vernunftsynapsen oder wie das heißt vor, warum ich meinen Hund einmal die Woche hungern lassen soll, einmal die Woche äh, äh, nicht füttern soll, weil das gut wäre. Ja. Also das ist so ein, eine Aussage, die sich hartnäckig in vielen Gehirnen festgesetzt hat. Ja. Ich bin mir sicher, viele Hundebesitzer äh, leben noch heute danach. Ich finde, dass das im Bereich der Mythen gehört. Warum soll ich meinen Hund einmal die Woche hungern lassen, wenn er in Top-Kondition steht, schlank ist, gut drauf ist, er soll jeden Tag fressen. Ich esse auch jeden Tag, ja. ganz einfach. Ich finde, das ist ein klarer Kandidat für, die Bereich, für den Bereich der Mythen. Und jetzt kommen wir zum letzten Mythos und das ist ein ganz, ganz interessanter Mythos, den habe ich mir für, für den Schluss aufgehoben und äh, es ist ja oftmals so, dass Sie werden schon gehört haben, äh, oder sagen wir mal, wie der heißt. Dieser Mythos heißt, wenn jemand schon mehrere Hunde hatte, ist er automatisch der bessere Hundeführer. Schauen Sie, ähm, das ist meiner Meinung nach, wie man äh, im englischsprachigen Raum so gerne sagt, Bullshit. Und ich werde Ihnen gleich erklären, wieso ich das so sehe. Für mich gibt es, äh, 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 ja, für mich gibt es den ewigen Lehrling, das Naturtalent. Dann gibt es den äh, Spezialisten und den Profi. Ja? Und äh, ich habe, und das versichere ich Ihnen, schon viele Hundeführer kennengelernt, die schon ihren dritten, vierten Hund hatten. Und dennoch nicht wirklich ein Händchen für Hunde haben. Ja. Die haben zwar im Vergleich zu den Neo-Hundebesitzern, also zu den ganz äh, äh, neuen, also zu den Leuten, die das erste Mal einen Hund haben, schon einige Vorteile. Das ist ganz klar. Die gewisse Basen, mit denen die schon äh, seit Jahren in Berührung kommen, Szenarien, die sie gewohnt sind, schon. Dennoch läuft es äh, im Umgang mit ihren Hunden nie wirklich flüssig. Ja. Also die haben schon ihren dritten, vierten Hund, aber man merkt, dass gewisse etwas fehlt. Ja? Also das wird nie der perfekte Hundebesitzer werden. Ja? Dann allerdings, im Gegensatz dazu, habe ich Hundebesitzer kennengelernt, die ihren ersten Hund führen, der erst einige Monate alt ist 
und eventuell sogar eine Hunderasse ist, die es nicht so leicht erziehbar gilt. Und ich war so beeindruckt, deswegen, weil ich mir dachte, boah, also diese Person hat ein Händchen für Hunde, ja. Und war mir sicher nach einer halben Stunde Gespräch, also wenn diese Person ein Jahr oder zwei Jahre diesen Hunde besitzt, dann ist diese Person der bessere Hundeführer als dieser Hundeführer, von dem ich vorher gesprochen habe, mit dem dritten oder vierten Hund, es jemals sein wird. Ja. Das ist dann ein Naturtalent. Und das ist nun mal so. Ja. Sie werden mir beipflichten, wenn es Menschen gibt, die betreiben schon seit 30 Jahren eine Sportart und werden nie so gut werden wie ein anderer, der diese Sportart vielleicht erst seit einem Jahr betreibt. Ja. Das ist nun mal so. Das gibt es auch bei der Hundehaltung. Es gibt Menschen, die haben mehr Händchen für Hunde und Menschen, die haben weniger Händchen für Hunde. Dann gibt es die Spezialisten. Das sind Leute, die immer dieselbe Hunderasse haben, die diese Hunderasse sehr gut erziehen. Ja. Würden sie aber nach diesem Hund den Hu einen Hund einer anderen Hunderasse halten, würden sie die Nerven schmeißen. Das sind Spezialisten, das sind sogenannte Rasseblinde. Ja. Ich kenne Menschen, die mit der Rasse, die sie jetzt schon zum dritten oder vierten Mal führen, sehr gut umgehen können. Aber niemals, zum Beispiel jetzt mit einem Hund, der äh, wesenstechnisch völlig konträr dazu ist, das tun können. Ja? Die verschmelzen nicht mit, mit dem Charakter des Hundes. Die sind eingeschossen auf den Charakter dieser Rasse und damit kommen sie gut klar. Haben aber das nicht intus in sich drinnen, dass sie auch mit dem Charakter schwierigerer Hunde verschmelzen können. Das heißt, so gut sie mit dieser Hunderasse klarkommen, mit, mit einer anderen Hunderasse kämen sie überhaupt nicht klar. Ja? Also, obwohl diese Leute jetzt schon ihren dritten, vierten Hund haben, ja, würden sie beim Erhalt einer anderen Hunderasse höchstwahrscheinlich den schlechteren Hundeführer darstellen, als sie es sind, wenn sie Neuling sind und ein Händchen haben für Hunde. Und dann gibt es die Profis, die, ja, die, können, äh, die kommen mit allen Hunden klar. Ja. Aber, wie gesagt, nochmal zurück, es heißt nicht gleichzeitig automatisch, wenn jemand schon mehrere Hunde hatte, dass er auch deswegen der bessere Hundeführer ist. Das halte ich für einen, für einen absoluten Mythos. Also, liebe Hundebesitzer, wenn Sie äh, völlig neu sind in der Welt der Hunde, lassen Sie sich hierbei absolut keinen Bären aufbinden. Ja, liebe Zuseher, das war's schon wieder. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, so wie immer, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.